ఏడు చేపలు చిన్నపిల్లలకు చెప్తారే ఈ ఏడు చేపల కథ కేవలం పెద్దలకు మాత్రమే చిన్నప్పుడు ఆడవాళ్ళ మీద ఉన్న భయం కోపం అన్ని వాటితో పాటు పెరిగాయి చెప్పు 
నన్ను చూడు ఫేస్ లో రొమాన్స్ అంతే 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 సుందర్ నన్ను చూడు సుందర్ సుందర్ అందంగా ఉన్నానా అందంగా ఉన్నానా కళ్ళు పూసుకోకు కళ్ళు పూసుకోకు కళ్ళు తెరు తెరవే అయిపోయింది నీకు నన్ను చూసానా సూపర్
ప్రపంచంలో ఏ అమ్మాయికి ఈ పరిస్థితి రాకూడదు ఏ తప్పు చేశానో తెలీదు ఎవరితో చేశానో తెలీదు ఎప్పుడు చేశానో తెలీదు 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 ఎవరు చచ్చిపోవడం బెటర్ చచ్చి కూడా ఏది సాధించలేనప్పుడు బతికేయడం బెటర్ అయ్యో ఆకలిస్తుందా ఇది ఉతికేసి అన్నం పెట్టి తీసుకొస్తాను మీ అమ్మ చూస్తే కోపడుతుంది ఎప్పుడో ఎవరితోటో లేచిపోయిన దాని గురించి రోజు బాధపడ్డం ఎందుకు నానా తిందమ్మా నాకు ఆకలిగా లేదు ఆవిలాగా నేను వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోను
అదే నువ్వు ముప్పై రోజులకు ఒకసారి రక్తం ఎక్కించుకోవాలి తలసేమియా జబ్బు గురించి నీకు ఆల్రెడీ బాగానే తెలుసు సార్ ఈ జబ్బు వల్ల నువ్వు త్వరగా నేర్సించిపోతావు కాబట్టి నీ శక్తిని అంతా వేస్ట్ చేసుకో మాకు నీ పనులన్నీ వేరే వాళ్ళతో చేయించుకో ఓకే సార్ ముఖ్యంగా ఏ పనికి టెంప్ట్ గా మాకు పనేంటి ఏటి అర్థమైందిగా ఏటి అర్థమైందా సార్ మీకు తెలిసిన నా పేరు రవి నాకు ఇంకో పేరు ఉంది సార్ టెంప్ట్ రవి సార్ నా ముందు ఆడవాళ్ళు ఎవరన్నా ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తే చూసి నిగ్రహించుకునే శక్తి లేదు సార్ టెంప్ట్ అయిపోతాను ఇలాంటివన్నీ కొత్తగా వింటున్నా యూట్యూబ్ లో పెట్టిన ఆయనా నెక్స్ట్ గూడూరు వెంకట నాగశేఖర్ రెడ్డి నాదే సార్ సార్ ఒకటి సరిపోదు సార్ నా రక్తం దాగరా నెక్స్ట్ ఏ గ్రూప్ రా తెలుసు సార్ ఊరే ఆబ్సెంట్ మీది ఏ నెగిటివ్ రా ఏ నెగిటివ్ ఏమండి సార్ నెక్స్ట్ మంత్ మీరు అంత డోనర్స్ నెత్తుక్కోండి ఏంటి ఓ స్కానింగ్ కూడా చేయించావా మరింకేంటి కన్ఫర్మ్ సెకండ్ మంత్ స్టార్ట్ నేనేమనుకుంటాను నా దగ్గర మొహం అటువంటిదో నువ్వు కండం వాడుండొచ్చు కానీ చిరిగుంటే నాకేం తెలియదే నేనే తప్పు చేయలేదు ఇదేగా రోజు చెప్తున్నావు సరే అందరూ చూస్తున్నారు ఏడవకు కళ్ళు తుడుచుకొని నా ద్వారా రావి అందరి గురించి పక్కన పెట్టు నువ్వు చెప్పేది మీ పిచ్చి నాన్న కూడా నమ్మడు అవునా కాదా 
అవకాశాలు రాక ఊళ్ళో చాలా మంది మంచివాళ్ళుగా మిగిలిపోతున్నారే నువ్వు కాస్త తొందరపడ్డా రెండో నెలగా పర్వాలేదులే నా మాట విను ఈ టాబ్లెట్ పెడతాను అబోషన్ అయిపోయి నేను ఇప్పుడు అబోషన్ చేసుకుంటే తప్పు చేసిన ఒప్పుకున్నట్లే నాకు టాబ్లెట్ పెట్టుకోమని నువ్వు చెప్పాలా ఉసీ బావనా అన్నయ్య నీళ్లు తీసుకొస్తా నీకు టీ కావాలా సరే నన్ను కాపాడాయంటే మీరు నమ్ముతారా సార్ మీరు నన్ను దయ్యం అనుకుంటున్నారేమో నేను బతికే ఉన్నాను సార్ అది చెప్దామనే లోపలికి వచ్చాను సార్ నా వల్ల మీ ఇంట్లో మీరే దాకూడం ఏంటి సార్ తెలుసుకోలేనివాడు మగాడు కాదు కదా మనిషి కూడా కాదు
सुंदर मैंने अपने पति के टॉर्चर की वजह से सुसाइड किया और अब तुम मुझ पे टॉर्चर कर रही हो हिंदी तो यंत्र सस्ता ना निकले हुए ना ये लाम मार्टर डाले यार ये नजीब नजीब लोग इप्पुदा वाले रूप मंडरा वा नहीं 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 मैं ही कुछ नहीं नू प्रेमिस तू ना नू आ मोहम्मद दे चत्ता मुंडा रोमन सकरा रोमन से दे जाओ सुंदर सुंदर चप्पू नमक चश्म का हिंदी लोने चप्पू साफ़ है आ जाओ मार के भी हमें मार रहे हैं तू सुंदर सुंदर चप्पू सुंदर नहीं नहीं नो प्रेमिस तू ना नो कुछ नहीं कर सकते और हम लड़कियों से ऐसे ही करवाते हो ये ला आत्मलो तो दारुना लो चेस्ट हूँ तानो दाहुन तीज को तो नवाद अंत तक मिंचना तो दारुना निकोड़ के अंदर आदि प्रेमिच अलावे डे प्रेम अनुभव ने कल्लू मुझे सिनामाई बिर्थ तो डीप लव लो पढ़ी पोइंट है अम्माई लात में लेना सरे आला चिंचे पने मात्रों चेहरनी अपड़े आत्माएं दे नन्नु छोड़ को ना तब्बू निन्ने इंचे सन चप्पू मेरा 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 नू वो मार्ट लड़क पोते निर मल्ली पिलावनो गुड्डू पेट को आ नहीं नू कोड़ा चच्ची पोता मरी नावा बा नावा ले नावा ले दंते फसत जोक चिपता पढ़ी पढ़ी ना बुताओ ते नावु Hey, don't kill so many like this. Only once for suck. Na kuni nu mutku alani, ni nu kavugalinch kuni mutu petku alani. 
బొడుగు పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటా ఎండ కోసం కాదు ఎవరికి నా మొహం చూపించడం ఇష్టం లేక అలాంటి నాకు కూడా నచ్చని నేను నీకెలా నచ్చాను నీ కళ్ళు చాలా బాగుంటాయి గురుజీ గురుజీ నా మోహన్ చూసి చెప్పండి గురుజీ సంతోషంగా ఉన్నానా లేదా ఆత్మల్ని అత్యాచారం తప్ప అన్నీ చేస్తున్నా సంతోషంగా ఎందుకుంటావు కానీ నీ కళలో ఏదో కొత్తగా కాంతి కనిపిస్తుంది ఏంటి లవ్ చేస్తాను గురుజీ ఎవరిని అదేంటి గురుజీ అమ్మాయి అమ్మాయిని బ్రతికిందన్నా లేక చచ్చిందన్నా చనిపోయే ముందు నేను ఐ లవ్ యూ చెప్పాను అది చనిపోయిన తర్వాత అది నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్పింది దానికి నేను ఒక పేరు పెట్టుకున్నాను గురుజీ మీరా ఏంటి మీరా పోతావురా పోతావు నేను చేసిన తో పని నువ్వు కూడా చేస్తున్నావు గురుజీ గురుజీ నా మీరా ఆత్మను తాకాలి గురుజీ అది ఎలా సాధ్యమో మీరే చెప్పాలి తాకడం అంటే చివరికి నాలాగే నువ్వు కూడా అక్కడికే వచ్చావు ప్రకృతి ధనం నీ హార్మోన్లు చేస్తున్న రాజు ముందు నీ మీరా కన్నీగా చనిపోయి అలాంటి ఆత్మను తాకాలంటే దాన్ని ఇంకో శరీరంలోకి రప్పించాలి అది ఆ ఇంకో శరీరం ఒప్పుకోవాలి అలా ఒప్పుకునే అమ్మాయి ఎక్కడ దొరుకుతుందో వెతుకు కాపాడింది వాడుకోవడానికి అని తెలిసిన ప్రస్తుతం తనున్న పరిస్థితికి అతని నమ్మి వెనక వెళ్లడం ఒక్కటే ఆమెకున్న ఆప్షన్ మన శరీరంలో ఎక్కడో ఓ మూల దాగున్న ఇరవై ఒక్క గ్రాముల బరువు శరీరం నుంచి బయటకొచ్చి ఎటువెళ్లాలో తెలియక ఇక్కడే సంచరిస్తుంటాయి వాటికే మీరు దెయ్యాలని పేరు పెట్టి భయపడుతున్నారు భయపెడుతున్నారు నిజానికి అవి మనుషుల్ని చూసి భయపడుతుంటాయి వాటిని వశం చేసుకుంటే మనం చెప్పినట్లు వింటాయి నేను వాటితోనే బతుకుతున్నా దయ్యం కాదు ఆత్మ నా మీరా నేను ముట్టుకోవాలి నీ గర్భానికి కారణం కనుక్కోవాలి నీకు నేను మాత్రమే సహాయపడగలను నాకు నువ్వు మాత్రమే సహాయపడగలను మీరా ఆత్మ నీ శరీరంలోకి వస్తుంది అది నన్ను ప్రేమిస్తుంది కౌగులించుకుంటుంది బుద్ధు పెట్టుకుంటుంది మా ఇద్దరి మధ్య నీ శరీరం ఉంటుంది అది నీకు ఇష్టమేగా నువ్వు పూర్తిగా సమ్మతిస్తేనే ఆత్మ నీలోకి వస్తుంది భయపడితే కష్టం నేను పోగొట్టుకోవడానికి ఏమీ లేదు భయం ఎందుకు నా పరిస్థితికి కనీసం నన్ను నమ్మటానికి కూడా ఎవరూ లేరు చచ్చిపోయంటే నన్ను కూడా మా అమ్మలాగే అనుకునేవారు చావడం కంటే ముందు నాకెందుకు ఇలా అయిందో తెలుసుకోవాలి నాకు ఎలా ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందో తెలిసి తీరాలి అదే నాకు ముఖ్యం అందుకు నన్నేం చేయమన్నా నేను చేస్తాను ముందు నీ సమస్య గురించి ఆలోచిద్దాం 
సంభావన ఫిబ్రవరి పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో ఏదో ఒకరోజు సెక్స్ జరిగింది ఆ మూడు రోజులు ఎక్కడున్నావు ఎవరిని కలిసావు ఏం జరిగిందో గుర్తు చేసుకో అంతకన్నా ముందు నీకు తెలిసిన క్లినిక్ ఏదైనా ఉంటే అదే ఇంటాక్ట్ హైమన్ ఉందా చెక్ చేయించుకో ఇంటాక్ట్ హైమన్ అంటే అంటే వచ్చినిటీ టెస్ట్ గర్భం సహజంగా వచ్చిందా లేదా అన్న క్లారిటీ వస్తుంది ఏంటి మేడం మళ్ళేంటి ఇక్కడ ఏంటి నాకు నువ్వు ఒక టెస్ట్ చేయాలి ఏం టెస్ట్ ఆపర్చునిటీ టెస్ట్ అచ్చో అర్థమైంది అర్థమైందిలే రా ఎవరే ఆ మహానుభావుడు వాడు నిన్ను కాదు నన్ను నన్ను చంపుతున్నాడు నిన్ను ఎవరు రేపు చేసి గర్భం చేయలేదు అంతవరకు క్లారిటీ ఇవ్వగలను అర్థమైందా ముందు ఎలా వచ్చిందో పక్కన పెట్టు ఏం చేయాలో ఆలోచించు మూడు నెలల వరకు అభాషం చేయగలం అద్దడిగిందా అందుకే కదా అడ్డమైన పనులు చేస్తున్నాం సరిపోతుంది అడ్వైన్ పనులు చేయాల్సిన కర్మ ఉండదు అమ్మా ఇప్పుడు సర్లేరా అక్క అడ్డడు కదా మూడు నెలలకు ఒకసారి బ్లడ్ ఇస్తుంది తన ఇంట్లో కాస్త పనులు చేస్తే తప్పే ఉంది ఉంది 
అతనిస్తే ఎక్కడ నేర్సించిపోయి సెక్స్ చేయలేమనుకునే యదో సమాజంలో ఉన్నాను రమణ నీకు వ్యాధి లేనప్పుడు ఎప్పుడైనా అవతల బ్లడ్ ఇచ్చావు మనం మన అవసరానికి ఎదుటోడు మంచోడు అయిపోవాలి అంతేగా ఎక్కడో ఒక చోటు ఎవడో ఒకడు మంచోడు ఉన్నాడు కాబట్టి వాడు బ్లడ్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఇంకా బతుకుందాం సరేనా రక్తం ఎప్పుడు మనకు అవసరం అయినప్పుడే దాని విలువ తెలుస్తుంది అందరూ మనకి ఇచ్చేయాలి వాటర్ ప్యాకెట్ కూడా ఎవడు ఫ్రీగా ఇవ్వట్లా అది కూడా రెండు రూపాయలు నా వరకు డోనర్ దేవుడితో సమానం డోనర్ కోసం వస్తే మీరే డోనర్ అని తెలిసేసరికి కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను ఏమనుకోకండి సార్ నీకు బ్లడ్ ఎలా అవసరమో నాకు అలాగే అవసరం అర్థమైందా సార్ సేమ్ గ్రూప్ డోనర్ తిరిగితే చెప్తాను అక్కడికి వెళ్ళి సార్ మీకు తలసీమ గురించి తెలుసు కదా సార్ ముప్పై రోజులకు ఒకసారి బ్లడ్ ఎక్కించుకోకపోతే బాతకం సార్ సార్ నేను ఐటీ స్టూడెంట్ సార్ మీ మిషన్స్ ఏమైనా సర్వీస్ చేయాలంటే నేను ఫ్రీగా చేస్తాను సార్ నాకు డబ్బులు అక్కడ ప్లీజ్ సార్ అనుకోకపోతే కొంచెం మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తారా మొబైల్ అలాంటి వాటితో నాకు అవసరం అదేంటి సార్ మొబైల్ లేకపోవడం ఏంటి సార్ నిజంగానే లేదా లేక నెంబర్ ఇవ్వడం ఇష్టం లేదా సార్ పోరా లేదా సార్ ఉందనుకున్నా మీరు ఏమనుకోనంటే పాతదే ఇక్కడ పని చేస్తుంది ఎక్స్ట్రా నా దగ్గర ఒక మొబైల్ ఉంది ఏమనుకోకుండా తీసుకోండి సార్ ఇది నా గిఫ్ట్ అనుకోండి సార్ మీరు తీసుకోవాల్సింది ప్లీజ్ నా మాట్లాడండి సార్ వద్దంటే కదా నేను మిస్ ఈ అమ్మాయి తెలుసు అడగకుండానే ఆదుకుని బ్లడ్ ఇచ్చి కాపాడిన తేవత సార్ చూడగానే ప్రేమలో పడిపోయాను సార్ 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 మీకు తెలుసా సార్ చూడగానే ఐలు చెప్పాలనిపించాలి సార్ అదే సార్ లవ్ అంటే ఫార్మాట్ చేస్తున్నా సార్ అయిపోతుంది అయిపోయింది సార్ నీ పేరేంటన్నా రవి రవి నీకు విషయం చెప్పాలి అది నువ్వు తట్టుకోగలవలేదు ఏంటి సార్ అసలు మన దగ్గర ఉంటే కదా సార్ తట్టుకోవడానికి తట్టుకోపోవడానికి సార్ మీరు భావన గురించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా భావన ప్రెగ్నెంట్ తను సూసైడ్ చేసుకోకపోతుంటే నేనే కాపాడాను సార్ చెప్పే ఒక అబద్ధం ఆ అమ్మాయి ప్రాణాలు కాపాడుతుంది ఆలోచించు భావన ప్రెగ్నెన్సీకి నువ్వే కారణం ఒప్పుకోవాలి నిజం తెలిసే వారికి నువ్వు ఆ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నావు నిజంగానే ప్రేమిస్తున్నావా అవును సార్ అయితే ఒప్పుకోవాలి రోడ్డు మీద పడుకున్నాలంటే అనాథకే సాయం చేసింది సార్ అలాంటి అమ్మాయి ప్రాణం కాపాడడానికి ఏమైనా చేస్తా తన బిడ్డకి తండ్రి నువ్వు పోరా అంతేగా ద 
రే రవి ఆ క్లీనిక్ కూడా తేడా కదంట్రా వాడితో జాగ్రత్తగా ఉండు నువ్వు చెప్తున్నంత మంచోడు కాదనుకుంటా ఎవడో గొట్టంగాడు ఇరాదా డోనర్స్ గురించి అలా మాట్లాడొద్దని వంద సార్లు చెప్పా సరే ఎవరో గొట్టంగారు చెప్పారని అంత సీరియస్ ఎందుకు వెళ్ళి నీ మేడం ని అడగొచ్చుగా తన ప్రెగ్నెన్సీ కారణం తెలియక చనిపోవాలనుకుంటా అలాంటిది ఆ విషయం నాకు తెలిస్తే అమ్మాయి తట్టుకోలేదు నిజంగా ఏ తప్పు చేసి ఉండదు రాదా తప్పు చేసి ఉంటే ఎవరికి తెలియకుండా అబార్షన్ చేయించుకునేది కదా ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు చేయలేదు ఆ అమ్మాయి చావకూడదు రవి అమ్మాయి పని చేస్తే మొబైల్ చేపు ఓనర్ మీద నాకు డౌట్ రా వాన్ నాలుగు తంతే ఏమంటావు సపోర్ట్ గా మాట్లాడితే వాన్ని కొడతా వింట్రా నీకొక్కడికే ఉన్నాయి అనుకున్నావా ఫీలింగ్స్ మాకు లేవా ఫీలింగ్స్ నేను ఎన్నిసార్లు లేచాను తెలుసా వారికి కూడా తెలుసు నా లవ్ గురించి అడుగు ఎంత డీప్ గా లవ్ చేస్తున్నాను చెప్పరా పండు చూసావా వాడు కూడా నన్ను లవ్ చేస్తున్నాడు అద్దిరా ప్రేమ అంటే నువ్వు నో సిమ్ వేసిన సిగ్నల్ ఉండదు రే పండు నువ్వు యాడవుకు నీ సైజ్ లో ఒకటి సెట్ చేస్తా బండి బోర్కు వచ్చేసింది
మాకేంటి నీ రూమ్ లోంచి వెళ్ళింది నైట్ అంతా నీతోనే ఉందా మీ అక్క అది కల్ కల్లో ఏమొచ్చింది మీ అక్క ఏదో చెప్పు ఉన్నదే చెప్తా అక్క వచ్చిందా పుడుకోనా ఆ లోపలికి వచ్చిందా నువ్వు మ్యాటర్ చేస్తే వీక్ అయిపోతా అని చెప్పి అమ్మాయిని టైం చేసి వాళ్ళు నీ దగ్గరకు వచ్చేలా చేస్తున్నావా నీకు తెలిసా చెప్పు అడుగుతుంటే ఏదో నాటకాలు అర్థం ఏంట్రా నాటకాలు ఏంటే నైట్ నా పక్కన పడుకున్నా పొద్దు నీ రూమ్ లో ఉంటున్నా ఎలా అది కళ మరి అక్క నీ రూమ్ లోంచి వచ్చింది అది నీ కళ అబ్బా నీకేం తెలీదు నేను కామంతో చూసి ప్రతి అమ్మాయి నా కళ్ళలోకి వచ్చి కామన్ వెల్త్ గేమ్స్ ఆడుతుంది అంతే నువ్వు దాన్ని ఎక్కువ చేయకు అందరూ వచ్చి వర్షం లైన్ లో నిలబడి ఆరేజీలో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండడానికి ఇది హైదరాబాద్ కాదు నీ పర్సనల్ విషయాలు నాకు ఎందుకు కానీ నేను హెల్త్ ఇష్యూస్ చూసుకో ఆ తర్వాత ఏమైనా చేయొచ్చు అంటే నువ్వేంటనేది మీ అక్క రావటం ఆయవరాలు చేయడం ఇవన్నీ నిలబడుకుంటావు నువ్వు అది కలే కదా పర్లేదు సార్ నాకు అలవాటే కదా రవి ఆ స్టాండ్ తీసుకో అయినా నేను నీకు నీతులు చెప్పేటంత దాన్ని కాదు మార్చలేదు పూచ్చులేదు ఓ పిచ్చి మోహన్ దానివి అది మన అవతారాలు చూసి నవ్వింది నా గెస్ట్ కరెక్ట్ అయితే అది తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు మన మోహన్ చిల్లర కొడుతుంది యా ఇది ఉంచుకోండి పక్కన నా పెళ్లి జరుగుతోంది
రాత్రులంటే Oh, <laughs> 
व्याधि అది సర్ తలసిమియ వ్యాధితో బాధపడుతుంది ఏ ఏ బాగట మాగొట్ కాదు సర్ తలసిమియ వ్యాధి ఒకటి ఉంది దానికి బ్లడ్ కావాలి మాయమ్మే ఏంటి బ్లడ్ కావాలా నీకు బ్లడ్ ఇస్తే నాకు ఏంటి ఉపయోగం చెప్పు ఇల్లు ఫ్రీగా ఉండి వచ్చే నీకు ఎంత బ్లడ్ కావాలన్నా అంత బ్లడ్ తీసుకో మా ఆవిడ ఇంట్లో లేదు ఏంటి సమాధానం చెప్పేటి సమాధానం చెప్పు ఏ సిక్కు పడుకో మా ఇంటికి వచ్చే ఏంటి రే इकड़ा గేన్న బట్లిపి కుర్చుంటా సాలే ఆ పంచి ఇక్కడ అయ్యో తల్లి అమ్మ అమ్మ నేను పొర చేస్తా వెళ్ళి కాదు గాని ఈ ఒంట్లో రక్తం మొత్తం బయటికి తీయాల్సిందే అమ్మ అమ్మ ఈ గెట తో బాగా పాపులర్ అయ్యే కొను అమ్మ తల్లి ఇంకా సెల్ఫీ నీకేంటి ఇంతేంద్రో లో అంగుల తీస్తున్నావా బ్లడ్ రూమ్ ఏంట ఎప్పుడైనా డొనేట్ చేసావా వెళ్ళి వాడే వెళ్ళవే సారీ మేడం ఎవరు పలకలేదు చాలా సార్లు కాలింగ్ బెల్ కొట్టాను ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోయేసరికి లోపలికి వచ్చేసి ఏంటి ఇంత పెద్ద ఓటు పెట్టుకున్నావు వేరే పోరాటం నుంచి ఇలా వచ్చాను 
ఇది బాగా పాపులర్ గెటప్ నీకు తెలిసే ఉండాలి నువ్వు హెయిర్ ఇలానే వదిలేస్తావా ఈ గెటప్ లో ఇంతే మేడం ఇంకా అంత ఇబ్బంది పడుతున్నావు కూర్చొని మాట్లాడుకుందామా కళ్ళు చూస్తుంటే భయంగా ఉంది మేడం కూర్చో అమ్మా కూర్చో ఏం కావాలి కొంచెం బ్లడ్ ఇస్తే ఓ ప్రాణం కాపాడిన వారు అవుతారు మేడం చెప్పు చేస్తానన్నాను గా నీతో సరే సరే ఇప్పుడే సెట్ అయింది మాట్లాడాలిగా ఇప్పుడే కన్ఫర్మ్ చేసి కాల్ చేస్తాను చెప్పునా ఏం కావాలన్నా అదే మేడం బ్లడ్ గురించి అడిగేంత కావాలి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇస్తా గాని నాకు ఒక ఫీవర్ చేస్తావా అయ్యో వలే వలే చెప్పండి మేడం నీ గెటప్ చూసి అడగాలనిపించింది తప్పుగా అనుకోకు ఏంటి మేడం అవునరా ఇప్పుడు మీకే డిమాండ్ ఎక్కువ కష్టపడే పని చేస్తాను మేడం మేడం నేను అసలు పనిలాగే ఫీల్ అవును మేడం నాకు డబ్బులు అంటే కూలి పని చేశారు మీకు తిరిగి డబ్బులు ఇస్తాను మేడం తమ్ముడు చచ్చిపోతా అమ్మ వెళ్ళిపో ఒక అతనేమో పొట్ట అది బాగా ఎక్కువ ఉంది వేస్ట్ ఇంకో అతనేమో నల్లగా ఉన్నాడు సెట్ అవడమ్మా అసలు నువ్వే అబ్బాయి ఉంటే ప్రాబ్లమే లేదు తెలుసా నాకు కొంచెం చామన్ చాయ్తో పొడుగ్గా సన్నగా ఉన్నతనైతే బెటర్ దేవుడు వాళ్ళ కోసం ఏమైనా చేయొచ్చు చెయ్యాలి అర్థమైందా అయితే ఓకే ఉన్నాడండి నీ బ్లడ్ ఇస్తే తీసుకొస్తా చూడమ్మా నేను చాలా నిక్కచ్చి వాడు వస్తేనే నేను బ్లడ్ ఇస్తాను మేడం మీ బ్లడ్ ఇస్తేనే వాడు వస్తాడు ఎందుకంటే మీ బ్లడ్ అడిగిందే వాడి కోసం పేషెంట్ ని నేనేం చేసుకోను వాడు పేషెంట్ కాదు మేడం రవి టెంట్ రవి పేరు విన్నర్గా వాడి అరాచకాలు మీకు అర్థం కావండి ఇలాంటి ఇల్లులు మీరు ఇంకో వంద కడతారు అయితే ఓకే భావనను కలవాలి రే దరిద్రుడ నాన్న మట్టి నాకి నీకు రక్తం తీసుకొస్తే నీకు భావన కావాలి మేమొద్దు నీ అబ్బ ఎక్కడెక్కడో అడుక్కుని తీసుకొచ్చా ఎవరా మహానుభావుడు డూ కాదు మహానుభావురాలు బతకడం కోసం ఎంత కావాలా ఆంటీ కనబడ్డావో కథం మళ్ళీ బ్లడ్ కావాలంటే వెళ్ళాలి కదా అప్పుడు చూద్దాంలే మళ్ళీ ఏం పని రా నీకు ఇక్కడ ఆ రోజు చెప్పాను కదా నీకు ఇక్కడికి రావద్దని అర్థం కదా నీకు వెళ్తావా నీ రక్తం కళ్ళు చూడమంటావా ఇప్పుడే సరిచ్చుకున్నాను అప్పుడు చూడాలంటే నోరు ముసలి వెళ్తావా లేదా మాట్లాడుకుంటాను 
ఫోన్ పెడతా ఎన్నిసార్లు కల్లోకి వచ్చింది ఎన్నిసార్లు కల్లోకి వచ్చింది రే అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు బే పగిలిపోద్ది ఒక్క కలకే కడుపు చేసిందా అందుకే అడిగాను సార్ ఇదొకటి పైకి వచ్చి చేస్తుంటే కళా నిజమా తెలియనంత కైపులు నాకు నిద్రకి నిజానికి తేడా తెలియకుండా పోతుంది నా తప్పు కూడా ఉంది లేదంటున్నాను అలా అమ్మాయిని చూసి టెంప్ అయ్యి కొరుక్కోవడం నా మీద నాకే ఆశయం వేస్తుంది చే అయినా నేను టెంప్ట్ అవుతున్నాను సరే వాళ్ళు ఎందుకు టెంప్ట్ అవుతున్నారో అర్థం కావట్లేదే భావన ఎందుకు టెంప్ట్ అయింది ఇదంతా ఎవరు నమ్ముతారులే ఎవరు మీ ఆంటీ ఇప్పుడే అంగడి తెరిచేసిందంట నేను వచ్చే జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వమంటుంది నువ్వు ఫోన్ చేయని వెళ్తా పర్లేదు నువ్వు ఫోన్ చేయని వెళ్తా రే బాగా మరిగినట్టున్నావురా అబ్బా చీయా తెలియకుండా ఈ అడ్డమైన పనులనే చేస్తున్నా ఇప్పుడు తెలిసి చేస్తున్నా అనుకో ఏమో మనకు అక్కడ బ్లడ్ డోనర్స్ దొరకొచ్చాము వాళ్ళు అయితే చచ్చినట్టిస్తారు ఎంత ఎదిగిపోయావయ్యా కట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతా కట్ చేస్తే నా ఇంట్లో ఉంటుంది మీరెవరు సార్ ఆంటీ హస్బెండ్ ఆంటీ హస్బెండ్ నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ ఫోన్ కట్ చేస్తే నా ఇంట్లో ఉంటుంది ఇంకేం కట్ చేసినా ఆంటీ ఎంట్రీ ఉంటుంది రే రవి రెడీనా నేను ఎప్పుడు రెడీ నీ అనుమానాలని పక్కన పెట్టు ఈ కషాయం తాగు మంచిది దానిలాగే నిజం కూడా చాలా చేదుగా ఉంటుంది వాడిని నీ దగ్గరకు వచ్చేలా చేసింది నేనే
అయ్యా ఎయిట్ చచ్చిపోతావరా ఉండవే సోది నా మాటిను నేను చూడనవే ఇవన్ని సారీ మేడం నేను మిమ్మల్ని మోసం చేయాలను బ్లడ్ ఇచ్చిన ప్రాణాలు కాపాడారు తర్లేదులే మీ కోసం ఏమైనా చేయొచ్చు చేస్తా ఏం చేయాలి మేడం అదేంటా అమ్మాయిని ఏం చెప్పలేదా ఆ చెప్పింది స్టాప్ దగ్గర నిల్చొని వైట్ ఖర్చు పోవాలి డబ్బులు ఏం అడగకూడదు ఏ బండి వచ్చాయితే అది వెళ్ళిపోవాలి మేడం సేఫ్ తీసుకు తీసుకుంటారు కదా మేడం నా దగ్గర డబ్బులు లేవు పైగా వాటి కూడా జిఎస్టీ యాడ్ చేశారు మేడం ఇప్పుడు బస్ స్టాపు వైట్ ఖర్చుకు ఓపాలి బెడ్రూమ్లో బస్ స్టాప్ ఎందుకు ఉంటుంది నాకు మెంట్లే చేసి అది మ్యాంగో జ్యూస్ కాదు ఎనర్జీ జ్యూస్ పదే నిమిషాలు మేకప్ అవుతున్నా ఓకే మేడం మేకప్ లేకపోతే చూడలేవు చాలా మందికి అనుభవం
చెప్తావిన Ha <laughs> ha. 
అసలు ఎప్పుడైనా నన్ను అమ్మా ఇలా చూసావరా నువ్వు అనుమానం రాలేదు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావట అయితే నిజం చెప్పు నాకు తెలియకుండా నా ప్రమేయం లేకుండా నా కడుపు ఎలా చేశా చెప్పు 
నోరు తెరిచి మాట్లాడు ఎప్పుడు చేశా చెప్తారండి మీరు ఒంటరిగా ఇంట్లో పడుకున్నప్పుడు మిమ్మల్ని చూద్దామని ఇంటికి గోడ దూకొచ్చాను అప్పుడు మీ డ్రెస్ కొంచెం అలా పైకి అప్పుడు అది కనపడింది నా టెంప్ట్ అయిన కూడా అంటారండి తర్వాత తక్కువలేక మీకు మధ్య మంది ఇచ్చి మీ పైకి ఎక్కి ఆ బట్టలు అలా బలవంతంగా చేసాను ఎందుకు చేశా నేను ఇక్కడ అక్కడి నుంచి ప్రాణం కాపాడాలి ఆ మాత్రం విశ్వాసం లేదా ఇది నా ప్రేమించిన అండి అంతే కదా సార్ ప్రేమించిన అమ్మాయి కోసం తప్పు చేసైనా మంచుడు అనిపించుకుంటారు కానీ నువ్వు చేయని తప్పు నీ మీద వేసుకుని ప్రేమించిన అమ్మాయి కోసం ఆ అమ్మాయి గొప్పడి ఐ లవ్ యూ సార్ సినిమా క్లైమాక్స్ లో మెసేజ్ ఇచ్చినట్టు ఇస్తున్నారు ఏంటి సార్ అంటే అంతా అయిపోయినట్టేనా సార్ అలా కాదు భావన పదకొండు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజు కాకపోతే రేపైన నీ ప్రేమ అర్థం చేసుకుంటే దగ్గరకు వస్తుంది నిజమైన సార్ మీ ఆకారానికి మీ మనసుకి సంబంధమే లేదు సార్ నేను అనుకున్నాను సాధించాను నా మీద నేను కలవబోతున్నాను భావన శరీరంలోకి నేను ప్రేమిస్తున్న మీరా ఆత్మ రప్పించి మీరా నేను శారీరకంగా కలవబోతున్నా అది చాలా తప్పు సుందర్ ఇంకో అమ్మాయి శరీరం తాడుకొరుద్ద నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయి మాత్రమే నీది ఇంకో శరీరం నీది కాదు నీది కానిది ఏదైనా నీకు అందదు అందని దానికోసం అంతం వైపు కెళ్లకు ఆత్మని శరీరంలో కనిపించే విద్యని మీరే నేర్పించారు అందుకే పూర్తిగా నేర్పించలేదు ఎందుకు అందం దానికోసం అంతం వైపు కెళ్లకు లేదు లేదు మీకు తెలుసా గురుజీ దయచేసి నాకు నేర్పించండి సుందర్ మీరతో ఒకసారి వదులు అది నేను ఇంకెవరి మీద వాడను గురుజీ నువ్వు నేర్చుకున్నా దయచేసి నాకు నేర్పించండి చూస్తున్నావు గురుజీ అందుకే గురుజీ గురుజీ సుందర్ నేర్పడం జరగదు గురుజీ ఎందుకు ఎందుకో తెలుసా సుందర్ నీకు చనిపోయిన వాళ్ళ ఆత్మలతో మాట్లాడే విద్యను మాత్రమే నేర్పాను కానీ నాకు బ్రతుకున్న వాళ్ళ ఆత్మలతో కూడా మాట్లాడడం తెలుసు నీ ఆత్మతో మాట్లాడడం కూడా తెలుసు నీకు చాలా ఇష్టమైంది ఏది ఎందుకు స్వార్థం చాలా స్వచ్ఛమైంది స్వార్థం కోసం ఏమైనా చేస్తావా చేస్తా నన్ను కూడా చెప్తావా గురూజీ దర్ ఈస్ నో డెత్ ఓన్లీ చేంజ్ ఆఫ్ అవర్స్ మీరు చెప్పిందే మీరా నేను నువ్వు ముగ్గురు ఒకటే రవినే ఈ పనిచేశాడని నమ్మేసింది వాడి మీద కోపం నా మీద చాలి ఒకేసారి వచ్చింది 
నేనే పెళ్లి చేసుకుంటానంటే ఒప్పేసుకుంటుంది అప్పుడు ముగ్గురు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా మీరా మీరా ఒకసారి చేసుకుందావా బాగుంటుంది అయ్యో ముష్టు మర్చిపోయారా అప్పుడే ఆ రోజు మేడం మీద పైకి వచ్చారు బయట తీశారు ఏమాడతాను మీరు అప్పుడు ఏడుకి వచ్చేస్తున్నారు పిచ్చోళ్ళంతా మోకుడు మేడం మొన్నమాట పడింది చేస్తున్నారు అనుకున్నానమ్మా అమ్మో మీ కాళ్ళకి నమస్కారం అమ్మో మన వల్ల కాదు జంప్ అయిపోవాలి ఈ అమృతాన్యలు ఆ అమ్మతోనే బెటరు అమ్మో 
కన్ఫ్యూషన్ అయితే వేడి పరిస్థితే అస్సలు అర్థం కావడం లేదు వేడు టెంప్ట్ అయి చూసిన ప్రతి పిల్ల వీణ్ణే వెతుక్కుంటూ వచ్చి రేపు చేయడం ఏంటి సుందరం లాగా నీకు కూడా మంత్రాలవి వచ్చా తప్పంత నాదేనండి నా వీక్నెస్ కి అమ్మాయిని చూసి టెంప్ట్ అయినా తప్పు లేదు కానీ నా ప్రాణాలు కాపాడడానికి వచ్చిన మిమ్మల్ని చూసి ఆ టైంలో టెంప్ట్ అవడం నిజంగా నాకే ఆశయంగా ఉంది మీరు కళ్ళలోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఈ ఒక్క కళ నిజమైతే బాగుండు అనుకున్నా కానీ అది కళ కాదని ఇప్పుడే తెలిసి సారీ మేడం కానీ నా ప్రేమ మాత్రం నిజమే ఏ ఉండు నేను కూడా నీతోనే ఉంటాను నా మీద కాలు వేసుకుని పడుకుంటావు ఎక్కడెక్కడో చెయ్యేస్తుంటావు మరి నేనెప్పుడు కళ్ళలోకి వచ్చినట్టు నువ్వు చెప్పనేలేదే ఎందుకు ఏంటి రీజన్ నా గురించి నీకు తెలుసు కదా రాదా చివరి దాకా ఎవరు మొగడి చెయ్యి పడకుండా బతికేద్దాం అనుకున్నాను నీ వల్ల మొత్తం చెడిపోయింది నేను సుందర్ ఒక్క నిమిషం నేను మాట్లాడేది నా పేరింట్లో సెక్స్ మాత్రమే ఉంటే గర్భంతో ఉన్న నిన్న అడిగిన నాకు సెక్స్ కావాలి ప్రేమతో కూడిన సెక్స్ కావాలి లేదా చావు కావాలి నీ చావు నవ్విన అదే ప్లేస్లో నా చావు నవ్వడానికి వస్తే నేను బతుకుతా నా చావు బతుకు ఇప్పుడు నీ చేతుల్లో ఏదైనా నాకు ఇష్టం సరే 
ஷேடோக்கு கல்லு துடிச்சுக்கொண்டா ஏதோ மேனச்சந்தம் మన మాటలు విన్నట్టుంది భావన వెళ్ళిపోయింది తెలియకుండా నేను చాలా మంది జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నాను రాదా ఇందులో నీ తప్పేం లేదు బే ఎక్కడ ఏదో జరుగుతుంది అదైతే కన్ఫర్మ్ నీ వీక్నెస్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో నీతో బాగా ఆడుకుంటున్నారా కదా నాతో ఆడుకుంటే ఎవరికేం వస్తుంది రాదా ఆ సుందరం గాడి గురించి భావన ఏం చెప్పిందో వినావుగా ఎవరేం చేస్తున్నారో నాకు అనవసరం భావనను కాపాడుకోవాలి నేరుగా వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న కాళ్ళ మీద పడిపోతాం ఏం జరిగితే అది జరుగుతుంది రే రే రవి ఒక్కసారి తాకు తెలుసా తట్టుకోలేక చచ్చిపోతున్నా ప్లీజ్ ఆడదాని స్పర్శి ఇంత నరకమన్న తెలీదు అర్థం చేసుకో ఒక్కసారి ఒప్పుకో భావన కావాలంటే నేను పెళ్లి చూసుకుని నీ బిడ్డను కూడా చూసుకుంటా నేను బలవంతంగా తాకాలంటే ఎప్పుడూ తాకేవాడిని నాకు అలా నచ్చడం లేదు ప్లీజ్ నేనేమైపోతున్నా నాకే భయంగా ఉంది అర్థం చేసుకో భావన ఇప్పుడే చేసుకుందాం ప్లీజ్ ఎవరు ఎవరు రారు ఇంతకుముందు నటించావు కదా అలా ఇంకొకసారి నటించవాళ్ళు సాధించలేనప్పుడు చచ్చకూడదే బట్ట నువ్వు చెప్పింది ఇప్పుడు ఇదే ఎందుకు భావన అంత తొందర బలవంతంగా చేస్తే ప్రేతాత్మ అవుతా నన్ను చంపుతా అందుకు ఆ రోజు నిన్ను కాపాడుకున్నా ఒక్కసారి ఆలోచించు నా ముందే నువ్వు ఎందుకు చావడానికి రావాలి అడ్డ ముక్క మీద రాసిన రెండు లైన్లు నిన్ను ఎందుకు కాపాడాలి నా కోరిక బలమైంది దానికి నీ శరీరం ఒప్పుకోకపోతే నువ్వు చచ్చిన తర్వాత నీ ఆత్మను ఒప్పిస్తా అది నాకు బాగా తెలుసు అప్పుడు నా భయం చూడలేదు నాలో ఉన్న పైశాచికత్వాన్ని చూస్తాం చూస్తావా చెప్పు నీకింకా వేరే దారి లేదు రేపు వస్తా మరుసటి రోజు వస్తా ఆ మరుసటి రోజు కూడా వస్తా నువ్వు చచ్చే వరకు లేదా నేను నీకు నచ్చే వరకు ఇంత దూరం వెతుక్కుంటూ నిన్ను కాపాడడానికి ఆ దేవుడు కూడా రాడు చివరికి ఒక్కసారి హెల్ప్ చేయాలి 
ఇదే లాస్ట్ ఇంకా అడగను మన బీచ్ లో ఉన్న పంప్ హౌస్ తీసుకో ఎంత డబ్బైనా ఇస్తా సుందరం గారు నా మీద ఒక ఆత్మను రప్పించాలి అది మీరు చేస్తారట్గా దానికోసం మీరేం చెప్పినా నేను చేస్తాను హలో నిజంగానే చచ్చిపోయింది అయ్యో నో టచింగ్స్ పాపం కోరికలతో చచ్చిపోయిందిగా అందుకే ఆ అమ్మాయి అమ్మాయి వాణ్ణి వాణ్ణి రౌండ్ వేసుకోవాలి ఏంటి రౌండ్ వేసుకోవాలా దానికి మీ హెల్ప్ కావాలి నేనేం చేయాలి ఆ అమ్మాయి ఆత్మని నాలుగు రప్పిస్తే నేను వెళ్ళి రౌండ్ వేసుకొచ్చేస్తాను నువ్వు వెళ్ళి రౌండ్ వేసుకొస్తావు మరి నా మ్యాటర్ మీ మ్యాటర్ ఏంటి నాది మ్యాటరే అయ్యో మరి కానీయండి నా ఫ్రెండ్ బ్లడ్ సారీ బండి కదలదు ఆల్రెడీ అమృత ఆప్ ఇంకొక శరీరంలో ప్రవేశించు కావాలి నిన్ను కూడా అంటే నన్ను చావకుండా చూసుకో నేను చచ్చిపోతే చాలా డేంజర్ శరీరంలోకి ఎందుకు రావడం లేదు గురుజీ ఆత్మ కన్యగా ఉండాలి వర్జిన్ వర్జిన్ ఆత్మ నన్ను తప్ప కల్లో కూడా ఇంకొక 
చేపల కథ చిన్నపిల్లలకు చెప్తారే ఆ కథ కాదు పునర్జన్మ కావాలండి నిస్వార్థంగా ప్రేమించాలి అప్పుడే మళ్ళీ మళ్ళీ పుడతాం మనం ప్రేమించిన వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ కలుస్తాం అమృత అమృతా బావునా 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 నన్ను చూడు గుమ్మి క్రింద గురా బావునా బావునా చచ్చిపోతే మళ్ళీ కొడతానా గురూజీ అది నీకే తెలియాలి సుంద
ఒకసారి ఎస్కేప్ అవుతుందా నేను అందంగా లేనా అందంగా ఉంటేనే ప్రేమ పుడుతుందా నువ్వేమైనా మహేష్ బాబులో ఉన్నావు అనుకుని ఫీల్ అవుతున్నావా ఏంటి తప్పని వద్దంటున్నావా ఇష్టం ఎక్కువ వద్దంటున్నావా ఇష్టం లేదు కాబట్టి తప్పు అంటున్నా ఇష్టం రావడానికే తప్పు చేద్దాం అంటున్నాను వచ్చి రోడ్లో నిలబడు నువ్వు టెంట్ అయితే నేను కామెడీగా తీసుకోవాలి నేను టెంట్ అయితే నీకు బజార్ గాడ్ లా కనిపిస్తున్నానా వచ్చి నైట్ అంత పడుకో
మన మధ్య ఏమేం జరిగిందో అదేం నిజం కాదు ఏదేం నిజం ఏదే నిజం 